Während es auf der einen Seite bei TikTok echt guten Content gibt, kommt dann doch immer mal wieder das ein oder andere um die Ecke, das, naja, vielleicht ein bisschen schwierig ist. Livestreams, in denen dazu aufgerufen wird, dass bitte, 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 bitte alle einem folgen müssen, nur damit dann im Stream irgendwas passiert. Durch den TikToker Max Emre ist das zum Beispiel zu einem ziemlich großen Thema geworden. Wenn wir bis dahin die 100 Zuschauer haben, schneide ich mir eine Glatze. Was dann auch viele Reaktionen ausgelöst hat. Von Betrüger bis hin zu Abzocker, Peinlich und Fremdscham war da alles an Kommentaren und Vorwürfen dabei. Das ist alles so ein gutes Jahr her und fängt jetzt so ähnlich wieder an. Herzlich willkommen zu TikTok Battles! In 10 Sekunden, mal 2. Ja! Ich Hau dir eine Fresse, Mann! Und irgendwie habe ich auch bei den Reaction-Videos auf diese Battles eine Art Déjà-vu. Es ist fremdscharmerregend, peinlich und maximal geldgeil. Junge, es ist ja das Unangenehmste, was ich seit langem gesehen habe. What the fuck? Was sehen wir hier gerade? Und mal so ganz kurz, ne? Also das hier. Leute, jetzt Haken sind jetzt wichtig, Freunde. Jetzt einmal Gas geben. Jetzt Gas geben. Geht alle von Kubisch. Erinnert doch. Hart, hart an Teleshopping, oder? Oh, halt, stopp! Jetzt nur für Sie im Angebot unser brandneuer Abo-Button. Hier zu meiner Linken einmal draufklicken, glücklich werden und Ihr Leben neu entdecken. Und für zusätzlichen Lebenssinn gerne noch die Glocke aktivieren. <lacht> Aber mal im Ernst, so witzig ist das alles eigentlich gar nicht. Uns ist es wichtig in diesem Video nicht darauf zu schauen, welcher TikToker oder YouTuber auf wen reagiert hat bisher und wer hier von wem enttäuscht ist. Wieso man sich die Strafe nach einer Challenge anschauen will und ob hier die jeweiligen Communities wirklich einfach nur abgezockt werden und es letztendlich nur um Geld geht. Geld, das man an die CreatorInnen spendet oder eben auf gut Deutsch verspielt. Um einschätzen zu können, welche Suchtgefahr hinter den TikTok-Battles stecken kann, haben wir mit Sascha Heilig gesprochen. Er war selbst jahrelang spielsüchtig und sagt von sich selbst, dass er es auch heute noch ist. Denn man muss laut ihm immer aufpassen, nicht rückfällig zu werden. Mit zwei Euro hat meine Spielsucht angefangen. Es erfolgt dann relativ schnell der komplette soziale Abstieg, der Verlust meiner Freunde, meiner Familie. Die TikTok-Battles erachte ich als sehr schwierig und denke, dass dort ein sehr hohes Suchtpotenzial besteht. Okay Leute, darüber müssen wir reden. Let's go! Ihr könnt euch diese TikTok-Battles so vorstellen. Da gehen Leute auf TikTok live und feuern jeweils die eigene Community an, dass die ihnen zum Beispiel virtuelle Geschenke senden sollen. Dafür gibt es dann Punkte und es geht darum, mehr Punkte und somit mehr Geld einzunehmen als das andere Team. Oh mein Gott! Okay! Chill. Wer mehr bekommen hat, gewinnt. Und der Verlierer muss dann eine Strafe über sich ergehen lassen. Damit man gewinnt, braucht man eben TikTok-Geschenke. Also sowas wie Rosen, Löwen oder ein Universum. In diesen Geschenken fließt halt richtiges Geld rein. Kaufen Sie sich jetzt ein TikTok-Universum für 34.999. <lacht> So, das muss man sich mal vorstellen. Man investiert hier Geld in Emojis, die einfach nur kurz auf dem Bildschirm auftauchen und sonst nichts weiter tun. Ich hab mir Löwe gehabt. Also aktuell kostet das so viel. Dieser Wechselkurs zwischen echtem Geld und TikTok-Münzen kann auch mal schwanken. Und dadurch hat man dann noch weniger einen Überblick darüber, wie viel man für was wann ausgibt. Die Preise sind in der App und im Browser auch unterschiedlich. Aber man kann auch nur auf dem Bildschirm tippen. So schenkt man auch einfach kostenlos Punkte an seinen Favoriten. Aber dadurch bewegt sich der Balken über den TikTokerInnen nur sehr langsam. Mit Geschenken passierte einfach viel mehr in viel kürzerer Zeit mit viel mehr echtem Geld. Woran unter anderem nicht nur die CreatorInnen verdienen, aber dazu später noch mehr. Zum ersten Mal sind so Battles in China entstanden, da noch unter dem Feature Player Knockout. Die Idee war da, dass StreamerInnen parallel ein Game zocken und die Fans dann durch Spenden entscheiden, wer besser ist und das Battle gewinnt. Es gab dann aber nicht nur Games, die gebattelt wurden, sondern auch SängerInnen, die gegeneinander angetreten sind oder TänzerInnen. Naja, und das findet jetzt so eben nicht mehr statt. Aber Content ist keiner, ne? Die sitzen nur da wie wir gerade. Ja? Genau. Ja, das ist mir auch aufgefallen. Die gucken sich die meisten Vollidioten hier an, wie die sich streiten und äh, das ist so deren Content. Also, halten wir mal fest, viele CreatorInnen lassen sich in Livestreams und Battles mit Geld beschenken und im Gegenzug wird der Community einfach nichts geboten. Nichts. Hä? Wieso geht der TikTok eigentlich nicht gegen vor? TikTok hat so ein paar Richtlinien, nach denen diese Battles funktionieren sollen. Zum Beispiel braucht man mindestens 1000 FollowerInnen, um so ein Battle starten zu können. Und die, die was kaufen wollen, müssen mindestens 18 Jahre alt sein. Erstellt werden aber nur Geschenke, die quietschebunt sind und obviously eine junge Zielgruppe ansprechen sollen. Das größte Interesse von TikTok an diesen Battles wird wohl der Verdienst daran sein. Denn TikTok bekommt bis zu 50% der Einnahmen. Heißt, von dem, was man da eigentlich seinem Favoriten im Battle durch Geschenke spendet, geht ein großer Teil 
erstmal direkt an TikTok. Dass das den meisten gar nicht so richtig bewusst ist, liegt daran, dass das nirgends wirklich kommuniziert wird beim Kauf der Münzen. Und auch die InfluencerInnen selbst erwähnen es nicht. Also, wäre ja auch ein bisschen doof. Ey, das, was ihr hier überweist, das geht gar nicht an mich, aber schickt mal so bitte für ein Universum 500 Euro. Und weil das keiner so direkt sagt, funktioniert es umso besser und es gibt richtige Rankings, welche TikTokerInnen gerade die mit der stärksten Community sind, beziehungsweise mit der reichsten. Naja, und damit sind die Leute auf TikTok nicht die ersten, die die Lust an fremden Peinlichkeiten für sich entdeckt haben. Das hat schon bei YouTube-Challenges mit Bestrafungen funktioniert oder bei großen TV-Formaten wie Dschungelcamp, in denen Känguruhoden gegessen werden oder Castingshows wie DSDS, wo KandidatInnen vorgeführt werden, die schief singen. Diese Shows ziehen ja ihren Unterhaltungswert aus fremder Blamage. Hier ist auch Fremdscham ein wichtiges Stichwort. Der Soziologe Dr. Patrick Wörle forscht dazu und erklärt, dass es zwar unangenehm ist, den Leuten bei so peinlichen Aktionen zuzuschauen, aber man merkt dabei auch gleichzeitig, dass die eigene moralische Grammatik funktioniert. Also so nach Motto, ey, vielleicht läuft bei mir nicht alles super, aber so schlimm wie bei dem ist es ja jetzt auch nicht. Im Artikel dazu schreibt der Diplompsychologe Theodor Scharschmidt auch, dass man sich quasi daran ergötzt, wie daneben andere sind. Und das gibt einem dann das Gefühl, selbst auf der richtigen Seite zu stehen. Das nennt er auch den Reiz des Cringe. Ja, aber kriegen die so viel Geld dafür, also dass die sich so bloßstellen oder was? Also was muss denn... Was muss man einem Menschen an Geld bieten, dass er sowas macht? Boah, wie kann man sich selbst so demütigen für Geld, Digga? Ja... Gute Frage, wieso macht man das eigentlich? Ist das Unterhaltung? Ist das Spaß? In der Kritik steht viel, dass die meist eh schon erfolgreichen StreamerInnen keine Spenden notwendig hätten. Content CreatorInnen schwören darauf, dass TikTok die Zukunft ist und rechtfertigen die Battles und den damit verbundenen Content auch dadurch. Um auf TikTok erfolgreich zu sein, wird empfohlen, eine hohe Interaktion mit seinen FollowerInnen zu schaffen. Da heißt es dann oft, dass man spannenden Content kreieren soll, einen Mehrwert schaffen muss und seine ZuschauerInnen begeistern muss. Ich zitiere, am am besten schaust du dir dafür die aktuell erfolgreichsten TikTokerInnen an. Die Bestrafungen werden von vielen als peinlich und entwürdigend angesehen. Da geht es von sich selbst schlagen zu Bellen wie ein Hund und Kommandos zu gehorchen, wild zusammengemischte Getränke trinken, sein TV zerschlagen und Orgasmen vortäuschen. Oh, Emike, du bist der Beste! Oder Toast mit Zahnpasta essen. Einer derjenigen, der hier für einiges an Gesprächsstoff gesorgt hat, ist KuchenTV. Auch wenn er bisher nur zwei TikTok-Battles gemacht hat und inzwischen auch sagt, dass er es gar nicht mehr tun würde. Die Aufregung dahinter versteht er aber nicht. Ich will mich einfach in dem Jahr was Content angeht, einfach mehr ausprobieren. TikTok ist die Zukunft. Ich finde es ehrlich gesagt auch sehr anmaßend, dass da sowas steht wie Erniedrigung. So, weil für mich zum Beispiel ist es keine Erniedrigung gewesen. Mir ist selber schon klar, dass das eher in Richtung peinlich und cringe gehört. Um sich auf TikTok aufzubauen, ist es halt auch super wichtig einfach, solche Livestreams halt zu machen. An dem Tag habe ich 6000 Follower gemacht. Natürlich ist es halt dumm, aber ich war schon immer einer, der sich nicht ernst nimmt. Man kann jetzt nicht sagen, nur wegen dem oder der Streamerin ist das mit den Live-Battles krass durch die Decke gegangen und alle sprechen auf auf einmal drüber, aber dadurch, dass schon echt große YouTuberInnen und Content CreatorInnen bereits in Streams zu sehen waren, kann man schon sagen, dass das öffentliche Interesse natürlich dadurch bestärkt wurde. Neben Neugier kann aber laut Dr. Franco Rota noch mehr dahinter stecken, wenn man in so Formate wie zum Beispiel Reality-TV-Shows geht, wo ja auch oft peinliche Aktionen und Fremdscham eine Rolle spielen. Nämlich scheinen diese Leute eine andere Schamgrenze und Vorstellungen von Moral zu haben als diejenigen, die zuschauen. Also den macht das dann eben weniger aus, wenn man dann live einen Fuß ablecken soll. Warum sich manche Promis Freiwillig blamieren, begründet der Kulturwissenschaftler Dr. Reinhold Görling mit Selbstdarstellung. Also laut ihm gibt es einfach Menschen, die das Bedürfnis haben, im Rampenlicht zu stehen, egal ob positiv oder negativ. Und wir als ZuschauerInnen wollen halt auch sehen, wie die Prominenten diesen untypischen Aufgaben gewachsen sind. Und es funktioniert. Also äh, klar, man kann es halt auch so wie Aline Bachmann machen und einfach gegen sich selbst in ein Battle gehen. Elf Rosen brauchen wir, Leute! Schickt mal bitte elf Rosen! Haben wir Hater am Stoff? Bitte Rosen! Hab, hab, habt ihr noch Rosen? Oder man macht eben wie Montana Black ordentlich Kohle. Er war mit Abu Goku in einem TikTok-Battle und hat in kürzester Zeit, also um genau zu sein, in 45 Minuten, einfach 4000 Euro verdient. Hat er Universum bekommen? Was ist Universum? Also, das ist das Krasseste, was man bekommen kann. Ich glaube, weiß nicht wie viel, 600 Euro. Was? Also ich glaube, du Nein. hast jetzt so 4000 Euro insgesamt. Ach, Digga, du laufst scheiße, Digga. Das ist mein Ernst, Bro. Willkommen auf TikTok, Alter, die neue Lieblingsstream. <lacht> 
Ja, kann sein, dass er keinen Plan hatte, was da eigentlich abgeht. Aber jetzt wird vor allem kritisiert, dass er da so reingestolpert ist, obwohl er es auch hätte besser wissen können. Da befürchten manche, dass es jetzt immer wieder heißen könnte, Montana Black macht das doch auch und das dann eben als Vorbild angesehen wird. Einige sprechen auch schon nicht mehr von einem Battle, sondern von einem Battle. Feature von TikTok, weil so viele StreamerInnen eben im Battle um Spenden betteln. Ein bisschen Kleingeld, ein bisschen Kleingeld, Ma'am. Das Problem ist halt auch, wer da dazu animiert wird, Geld zu spenden. Dass auf TikTok eine junge Zielgruppe vertreten ist, ist nichts Neues. Das ist halt Unterhaltung für eher kleinere Leute. Also halt für, keine Ahnung, vielleicht 8- bis 12-Jährige. So. Ich habe damit halt kein Problem. Im Zusammenhang mit den Battles und den damit verbundenen Geldspenden ist es aber was, was man durchaus auch kritisch betrachten kann. Denn man kann auf den verschiedensten und einfachsten Wegen Münzen kaufen. Sei es über Paypal oder über Kreditkarte. Okay, für Kinder und Jugendliche noch eine Hürde. Aber es geht auch über die Abrechnung über seinen Handyvertrag. so dass man es im Zweifel erstmal vielleicht gar nicht checkt als Eltern. Anteil. Man kann auch Codes einlösen oder eben über Klarna zahlen und da dann auch überraten. Was meint ihr, wie oft hier sich Menschen verschulden? Saschka hatte hierzu auch mal ein krasses Video gemacht, checkt das gerne mal ab. Und dann kommt noch dazu, dass es darüber hinaus noch einen Schwarzmarkt gibt für TikTok-Coins. Kein Witz. Hat doch keiner gelacht. <lacht> Das ist dein Skip, das steht da! Kennt ihr noch diese Codes bei Sims, wo man sich einfach so selbst Geld im Spiel freischalten konnte und eine riesen Villa gebaut hat, obwohl der Sim gar keinen Job hatte? Sowas in der Richtung wird einem hier dann auch versprochen. Klick auf die Webseite und schon hast du TikTok Coins for free. Damit man zahlt, werden einem von den CreatorInnen Sachen versprochen, wie beispielsweise, dass man jemandem zurückfolgt oder ihm einen Kommentar da lässt oder man die private Handynummer bekommt und Chancen auf ein Treffen hat. Was davon wirklich erfüllt wird, könnt ihr euch ja denken. By the way, für so viele Jugendliche und Kinder, ist es einfach echt ein Traum, sein Idol zu sehen. Also hätte ich das damals bei Bruno Mars gesehen, ne? Ja? Keine Ahnung, ob ich das nicht auch versucht hätte. Das alles ist aber eigentlich eine miese Masche, um Jugendliche unter emotionalen Druck zu setzen. Man verdient dann quasi mit den Gefühlen von Kindern Geld, die im Zweifel nicht mal einschätzen bzw. realisieren können, dass das echtes Geld ist. Den kann das vorkommen wie ein Spiel. Mit Spielgeld. Wie hier, als ein elfjähriges Mädchen 3000 Euro an einem Abend durch TikTok-Battles ausgegeben hat und die einfach nicht bewusst war, dass das echtes Geld ist. Apropos leere Versprechungen, das Ganze kann man auch einfach Giftbaiting nennen. Ist so viel wie Clickbaiting und hat ungefähr dieselbe Intention. Hier ist es übrigens auch besonders interessant, dass unsere Reaktion auf die Blamage von jemand anderen heftiger ausfällt, je näher uns die Person steht. Das haben Neuroforschende der Universität Lübeck herausgefunden und das ist deswegen so interessant, weil wir zum Beispiel bei InfluencerInnen ja das Gefühl haben, ihnen nahe zu stehen durch alles, was die so mit uns teilen. Das sind besonders für Kinder ja wie gesagt Idole. Sprich, unsere Emotionen werden hier besonders gepusht und wir fühlen krass mit. Auch ein witziger Funfact aus der Studie. Als den teilnehmenden Aufnahmen gezeigt wurden, in denen sich andere blamieren, hatten die, die besonders schadenfroh reagiert haben, eine Aktivierung im Belohnungssystem des Gehirns. Also, das macht dann anscheinend auch Spaß, anderen Leuten bei so peinlichen Sachen zuzuschauen. Naja, und TikTok pusht einen auch etwas dazu, Geschenke zu kaufen. In Streams erscheint dann unten manchmal auch die Aufforderung mit Lade dein Münzguthaben auf. Oder lässt dich auch einfach nicht so leicht abbrechen, wenn du dich dann doch dagegen entschieden hast. Und auch die CreatorInnen könnten die Funktion in ihren Streams auch in ganz normalen Livestreams ohne Battle gar nicht ausschalten. TikTok will es so. Geld in Münzen eintauschen, Geschenke kaufen, für eine Seite bieten, erinnert krass an Casinos und Wetteinsätze, oder? Das ist mittlerweile für viele wie eine Spielsucht. Wenn du einmal anfängst in dieses Spendensystem reinzukommen, dann kommst du leider nicht mehr raus. Das ist auch so diese Sucht von den Spendern und von den Leuten teils, teilweise. Die, die, die fiebern da wirklich mit, mit ich glaube, da geht der Puls hoch, wenn du donatest und dein, da, wo du gerade zuguckst, nicht gewinnt in dem Battle. Aber Marc, das ist wie Pferderennen. Die setzen sich da hin und setzen auf ihr bestes Pferd. Wir haben darüber auch mit Sascha gesprochen. Er sieht bei dem Idole stacheln ihre Fans um Geld an. Vor allem die Gefahr darin, dass man durch das Münzensystem auf TikTok den Bezug zum Geld verliert. Also wenn eine Währung sich ständig ändert oder wenn Geld nicht mehr die Bedeutung des Geldes hat, sondern in den Form von Schatztun oder sonstiges, ja, dann verliert man die Realität dazu. Sascha sieht ein ziemlich hohes Potenzial darin, dass TikTok-Battles zu einer Spielsucht führen können, weil er selbst weiß, welche Triggerpunkte es gibt. Genau die sieht er eben auch bei den Battles. Es ist auf jeden Fall ein Anreiz bzw. ein Start zu einer Spielsucht, weil man gibt Geld für etwas aus und erwartet darauf, dass, dass etwas ganz Tolles passiert. Wenn ich das Geld in den Automaten eingeworfen habe, habe ich immer natürlich die Hoffnung gehabt, dass ich jetzt gewinne, so wie ich das ja auch ein paar Mal gemacht habe. Und wenn natürlich so ein Influencer 
sagt, hey, ich gebe dir Fame oder Sonstiges. Und das hat einmal funktioniert. Ja, und du bist dann plötzlich bei deinen Freunden angesehen oder Sonstiges. Ja, dann willst du das ja immer wieder. Und das ist, das ist ein Suchtproblem. TikTok hat vor allem diese Battles auch für die ZuschauerInnen interessanter gemacht, indem sie eine Schatztruhe als Geschenk eingeführt haben. Wenn die nämlich von jemandem geschenkt wird, dann wird der Rest der Gesamtsumme dieser Truhe nach einem Countdown an andere UserInnen ausgeschüttet, die sich im Stream befinden. Ziemlich schlau eigentlich von TikTok. So bleibt man halt noch länger dran und hat die Hoffnung, selbst etwas zu gewinnen. Den Bezug zu Geld verlierst du sau schnell. Über Handyrechnung ist ja fatal. Mit wie vielen Jugendlichen ich schon gesprochen habe, die halt sich so früh schon so horrend verschuldet haben. Und sie haben gekauft, 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 bis irgendwann mal der Handyanbieter gesagt hat, so stopp, jetzt reicht's. Und dann war aber schon die Handyrechnung bei 4, 6, 800 Euro. Und neben der Sucht, immer und immer wieder bei solchen Battles seinen Favoriten zu pushen, kommt eben noch der Fakt dazu, dass man dadurch automatisch noch viel öfter und länger auf TikTok ist. Und da führt die eine Sucht zu anderen. Denn je länger man auf TikTok ist, desto besser kennt die Plattform das, was dir gefällt und spielt dir natürlich auch dann entsprechende Streams und Videos aus und man ist ganz schnell in einer TikTok-Sucht drin. Und so eine TikTok- bzw. Social-Media-Sucht hat eben auch Einflüsse auf unsere Gesundheit und Psyche. Dass Strafen, egal ob bei Challenges auf YouTube oder eben auf TikTok, gefährlich enden können, zeigen schon wenige Beispiele. Neben In-App-Käufen und der Suchtgefahr kann das dann auch noch zu Mobbing inspirieren. Man macht sich über andere lustig, bringt sie in peinliche Situationen und das sehen Kinder. Die machen das vielleicht nach und betteln sich dann im Zweifel auf dem Schulhof mit ähnlichen Strafen, weil die coolen YouTuber machen das ja auch. Und selbst wenn sie sich dafür entschuldigen, wie es zum Beispiel KuchenTV gemacht hat, gehen ihre Entschuldigungen natürlich nicht so viral wie die Dinge, die sie im Stream gemacht haben. Haben. Und das, was bleibt, ist dann eben, dass Leute es nachmachen wollen. Und das ist mir jetzt peinlich, aber mich hat halt sowas auch inspiriert, als ich so um die 14 Jahre alt war. Na, ah, da habe ich mit meiner Freundin auch so Challenges von YouTube nachgemacht und wir haben uns dabei gefilmt. Haben wir zum Glück niemals hochgeladen. Jetzt schon. <lacht> Verdammt. <lacht> es kann aber auch politisch ausarten und missbraucht werden. Ein Beispiel hierfür wäre ein Stream, wo eine ukrainische und eine russische Flagge zu sehen waren und dann jeweils für oder eben gegen ein Land gewotet wurde. Das Ganze ist nicht illegal, aber ziemlich zweifelhaft. Und ja, nicht nur auf TikTok kann man seinen Creator in Geldgeschenke zukommen lassen. Das Problem ist hier aber einfach echt die junge Zielgruppe. Rund ein Viertel aller UserInnen ist zwischen 10 und 19 Jahre alt. Und laut den Richtlinien von TikTok ist das Kaufen von Geldgeschenken erst ab 18 möglich. Aber das Alter wird bei der Registrierung nicht überprüft von der Plattform. Das macht's halt schwierig. Und auch die Tatsache, dass man für den Kauf keine Kreditkarte braucht, sondern es sogar über seinen Handyvertrag laufen lassen kann oder über Raten, ist mehr als kritisch. TikTok selbst möchte sich bisher nicht offiziell dazu äußern und verweist immer wieder auf seine Altersbeschränkungen. Wenn man Bedenken haben sollte, könne man sich jederzeit in den Support wenden. Boah, also bei sowas werde ich auch echt sauer. Ganz ehrlich, ich weiß, was es heißt, süchtig zu sein. Und ich weiß, was es heißt, alles zu verlieren. Was ist Wahnsinn, was einem dann auch noch vorgelegt wird, wie toll doch alles zu sein scheint. Dabei ist es das halt eben nicht. Hier findet ihr noch ein Video von uns, in dem wir über die Verantwortung von InfluencerInnen sprechen, die sie ihrer Zielgruppe gegenüber haben. Und hier hinterfragt Valeria den ein oder anderen TikTok-Trend, der uns versprechen will, ein glücklicheres und produktiveres Leben zu führen. Vergesst nicht, die Glocke anzumachen, Leute, und ein Abo dazulassen. Wir sehen uns nächste Woche. Guten Abend und gute Nacht.